Assalamualaikum Hai murid-murid tahun 3 Kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran pada hari ini Bagi subjek matematik Kita masih lagi melihat kepada topik yang ketiga Yaitu pecahan, perpuluhan dan peratus Baiklah murid-murid pada hari ini Kita akan fokus kepada perpuluhan terlebih dahulu jadi, bagi standard kandungan, kita akan melihat kepada 3.2, yaitu perpuluhan. Bagi standard pembelajaran, kita akan lihat kepada 3.2.3, yaitu membanding nilai 2 perpuluhan, melibatkan hingga 2 tempat perpuluhan, berpandukan petak 100 dan garis nombor. Manakala untuk objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harapkan murid-murid akan dapat membandingkan nilai dua perpuluhan dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan membandingkan nilai dua perpuluhan berdasarkan petak 100. Jadi, di sini kita dapat lihat petak 100 yang pertama ini. Bolehkah murid-murid tuliskan nilai perpuluhannya? Terdapat 18 petak yang berwarna, jadi nilai perpuluhannya adalah sifar perpuluhan 1, 8. Manakala bagi petak 100 yang kedua ini, terdapat berapa petak yang berwarna? Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai perpuluhannya adalah sifar perpuluhan 4, sifar. Jadi seperti yang cikgu telah ajar atau seperti yang telah kita uh, pelajari semasa pembelajaran yang lalu, sifar perpuluhan empat sifar ini kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan empat sahaja. Kerana sifar paling belakang ini tiada nilai jadi kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan empat. Jadi sekarang kita akan bandingkan nilai di antara dua-dua perpuluhan ini. Di mana uh, sifar perpuluhan 18 ini lebih kecil atau lebih besar berbanding sifar perpuluhan 4 sifar. Sekiranya kita ingin membanding, kita mesti bandingkan dari kiri ke kanan. Jadi, kita lihat sifar perpuluhan 18 lebih kecil atau lebih besar daripada sifar perpuluhan 4 sifar. Kalau kita lihat dari segi kawasan yang berlorek, Sifa perpuluhan 18 ini kawasannya lebih kecil berbanding sifa perpuluhan 4 sifar. Jadi kita boleh nyatakan sifa perpuluhan 18 lebih kecil daripada sifa perpuluhan 4 sifar. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua ini. Baik, sekarang kita tukar dulu atau kita tuliskan nilai atau nombor perpuluhan untuk petak 100 ini. Jadi, apakah nombor perpuluhan, nilai perpuluhan untuk petak 100 ini? Iaitu sifar perpuluhan 7 atau kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 7 sifar pun boleh. Kenapa? Kerana ada 70 petak yang Belorek. Kemudian kita lihat kepada petak 100 yang kedua ini Ada berapa yang belorek? Kita kira 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Jadi perpuluhannya adalah Sifa perpuluhan 3, 6 Jadi sekarang kita bandingkan kedua-dua nombor ini Ingat kalau nak bandingkan Mesti mula dari kiri ke kanan Jadi sifa perpuluhan 7 Lebih kecil atau lebih besar Daripada sifa perpuluhan 3, 6 Jadi kita boleh lihat kepada kawasan yang berlorek ini Sifa perpuluhan 7 Lebih besar Daripada sifa perpuluhan 3, 6 Kita dapat lihat kawasan yang berlorek Jadi jawapannya adalah lebih besar daripada Sifa perpuluhan 7 lebih besar daripada Sifa perpuluhan 3, 6 
Seterusnya kita lihat kepada peta pe, uh, peta 100 ini. Sekiranya murid-murid dapat lihat, sekiranya bahagian yang berlorek seperti ini, maka mungkin sukar untuk kita menentukan yang mana satu kawasan lebih besar dan mana satu kawasan lebih kecil. Jadi kita kena tuliskan perpuluhan terlebih dahulu. Sifar perpuluhan 23 untuk petak 100 yang pertama ini. Manakala untuk petak 100 yang kedua ini adalah sifar perpuluhan 26. Apabila sudah ditulis dalam bentuk perpuluhan, mungkin lebih mudah untuk kita melihat yang mana satu lebih besar, yang mana satu lebih kecil. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Kita lihat kepada nombor yang ini 2, 3 dan yang ini 2, 6. Jadi yang mana lebih kecil? Kita akan bandingkan dari kiri ke kanan. Jadi sifar perpuluhan 2, 3 lebih kecil kerana ini 2, 3. Jadi sifar perpuluhan 2, 3 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 2, 6. Belas seterusnya kita lihat kepada contoh ini. Jadi kita akan tuliskan perpuluhannya terlebih dahulu. Sifar perpuluhan 5, 8. Dan yang ini sifar perpuluhan 5, 2. Jadi kita bandingkan dari kiri ke kanan. Jadi sifar perpuluhan 5, 8 dengan sifar perpuluhan 5, 2. Jadi kita dapat lihat di sini sifar perpuluhan 5, 8 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5, 2. Bila sekarang kita bandingkan menggunakan lebih daripada, kurang daripada. Oke, sekarang kita lihat soalan yang pertama ini. Sifar perpuluhan 1, 2 lebih daripada sifar perpuluhan sifar 4. Adakah betul? Kita lihat nombor yang diberikan sifar perpuluhan 1, 2. Dan ini adalah sifar perpuluhan sifar 4. Jadi yang ini 4 sahaja, yang ini 1, 2. Jadi sifar perpuluhan 1, 2 lebih daripada sifar perpuluhan sifar 4. Jadi betul. Sifar perpuluhan 1, 2 lebih daripada sifar perpuluhan sifar 4. Empat. Kita lihat soalan yang kedua. Sifar perpuluhan tiga lebih daripada sifar perpuluhan dua lapan. Jadi untuk ini hanya diberi satu tempat perpuluhan. Jadi kamu boleh letak satu lagi sifar di belakang ini supaya kamu dapat membandingkan dengan lebih mudah. Jadi sekarang ada tiga sifar dan ini dua lapan. Jadi Sifar perpuluhan tiga sifar lebih daripada sifar perpuluhan dua lapan. Jadi betul. Sifar perpuluhan enam kurang daripada sifar perpuluhan satu enam. Adakah betul jawapan ini? Mari kita semak. Jadi ini satu tempat perpuluhan. Maksudnya kamu boleh letak satu lagi. Kamu boleh letak sifar di belakangnya untuk membandingkan. Jadi sifar perpuluhan enam sifar dan ini sifar perpuluhan satu enam. Jadi ini enam sifar, ini satu enam. Jadi sepatutnya jawapannya adalah lebih dari pada. Jadi soalan ini kurang betul. Tidak wajar jawapan yang diberikan kerana sepatutnya kurang dari pada. Baiklah sekarang murid-murid mari kita cuba untuk isikan jawapan bagi soalan 4 hingga 8 sifar perpuluhan 4, 2 lebih atau kurang daripada sifar perpuluhan 2, 4 ya, betul jawapannya adalah lebih dari pada kerana ini 4, 2 dan ini 2, 4 jadi sifar perpuluhan 4, 2 ini lebih daripada lebih ini maksudnya lebih besar lebih banyak, lebih besar lebih dari pada sifar perpuluhan 2, 4 Sekarang kita lihat kepada soalan nombor 5 Sifar perpuluhan 5 atau sifar perpuluhan 5 sifar Lebih atau kurang daripada sifar perpuluhan 5, 7 
jawabannya adalah kurang dari pada kerana ini adalah 5 sifar dan ini adalah 5 tujuh. Jadi sifar perpuluhan 5 sifar kurang daripada sifar perpuluhan 5 tujuh. Seterusnya, sifar perpuluhan 1 1 lebih atau kurang daripada sifar perpuluhan 1 sifar. Ha, kita letak terus sifar supaya kamu dapat membanding dengan lebih mudah. Jadi jawapannya adalah lebih dari pada kerana ini satu satu ini satu sifar jadi sifar perpuluhan satu satu lebih daripada sifar perpuluhan satu sifar kita lihat soalan nombor tujuh sifar perpuluhan dua sifar cikgu tu letak sifar sifar perpuluhan dua sifar lebih atau kurang daripada sifar perpuluhan dua dua jawapannya adalah kurang dari pada kerana ini dua sifar dan ini dua dua jadi sifar perpuluhan dua sifar kurang daripada sifar perpuluhan dua dua kita lihat pada soalan lapan sifar perpuluhan lapan tiga kurang atau lebih daripada sifar perpuluhan tiga lapan nah jadi apa jawapannya lebih dari pada kerana ini adalah 83 dan ini adalah 38. Jadi 8 sifar perpuluhan 83 lebih daripada sifar perpuluhan 38. Jadi murid-murid tolong ingat kalau nak banding mesti bandingkan dari kiri ke kanan. Baiklah, sekarang masa untuk mencuba. Jadi, diharapkan para murid dapat menjawab latihan dalam buku aktiviti muka surat 65. Jadi, murid, cikgu harapkan murid dapat menunjukkan jawapan dengan kemas dan sekiranya sudah siap menjawab, boleh ambil gambar dan hantar kepada WhatsApp cikgu. Jadi, sekian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.